வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ஃபைவ் பார்க்கலாம் எ தின் இன்சுலேட்டட் ஒயர் ஃபார்ம்ஸ் அ பிளேன் ஸ்பைரல் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டைட் டர்ன்ஸ் கேரிங் எ கரண்ட் ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மில்லியன் பியர் தி ரேடியை ஆஃப் இன்சைட் அண்ட் அவுட்சைட் டர்ன்ஸ் ஆர் ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் and B is equal to 100 mm respectively. The magnetic induction at the center of the spiral is. மெல்லிய காப்பிடப்பட்ட கம்பியினால் செய்யப்பட்ட சமதள சுருள் ஒன்றின் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை என் ஈக்குவல் டு நூறு நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட சுற்றுக்களின் வழியே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு மில்லி ஆம்பியர் அளவு மின்னோட்டம் பாய்கிறது கம்பிச்சுருளின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே ஏ ஈக்குவல் டு ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மற்றும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு மில்லிமீட்டர் எனில் சுருளின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்த தூண்டலின் மதிப்பு பாருங்க இங்க ஒரு சுருள் அதாவது இது வந்து ஸ்பைரல் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பைரல்னா எப்படி ஆரம் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப உட்புற ஆரம் அதாவது இன்னர் ரேடியஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க சுற்றுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நூறு இதன் வழியாக பாயக்கூடிய மின்னோட்டம் ஐ ஈக்குவல் டு எட்டு மில்லியன் பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஏவுடைய மதிப்பு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் பியுடைய மதிப்பு நூறு மில்லிமீட்டர் மையம் ஓவில் காந்த புலம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு வட்ட வடிவ கம்பி இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதற்கான சமன்பாடு நமக்கு இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி சுருள் கேட்டுட்டா நமக்கு பாடத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை டுவெல்த்த பொறுத்தவரையில் இல்லை ஆனா நீட்சிக்கு இது பயன்படும் அப்ப நான் இப்ப வந்து சுருக்கமான வழியை சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்து நீங்க அடுத்த லெவல் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா எது சரி எது தவறுன்னு குழப்பம் வரும் அதனால என்ன செய்ய போற இரண்டு வழியே சொல்லிடுறேன் பொறுமையா கவனிங்க இப்ப இதற்கான சரியான சமன்பாடு என்னன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ பை டூ இது வரையில எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி வரும் இங்க பி மைனஸ் ஏன்னு வரும் இங்க நேச்சுரல் லாக் பி பை ஏ அப்படின்னு வரும் இப்ப இந்த சமன்பாட்டுல மதிப்புகளை பெறுதிட்டோம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் வந்து ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் செவன் என் வந்து ஹண்ட்ரட் ஐ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பி வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதை காமனாக வச்சுக்குவோம் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது அப்படியே வெளியில் கொண்டு வந்துடுவோம் நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு இது ஃபிஃப்டி ஆகிடும் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரடும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டென் போர் மைனஸ் த்ரீ டென் போர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் டென் போர் மைனஸ் செவன் இருக்குது இங்கே எட்டு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஒரு ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் இது நேச்சுரல் லாக் ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி நேச்சுரல் லாக் டூ அது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் மொரல்லஸ் இது என்னது பாயிண்ட் செவனுக்கு ஈக்குவல் பாயிண்ட் செவன் இந்த செவன் எட் சொன்ன இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் வந்துடும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதோட யூனிட்டு டெஸ்லா இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இதை டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைக்ரோ இல்லையா மைக்ரோ டெஸ்லா தேர் ஃபோர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஹையர் செகண்டரி லெவலில் எங்கள் புக்கில் இந்த ஃபார்முலா இல்லை சார் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாமானா வேண்டாம் அப்புறம் ஏன் சார் இதை சொல்லி கொடுத்தீங்கங்கிறதுக்கு முதலே நான் காரணம் சொல்லிட்டேன் இது ஆவரேஜ் ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம் நாம் ஹையர் செகண்டரி லெவலில் ஆவரேஜ் நான் ஏன் முதல்ல ப்ரிஃபர் பண்ணலைன்னா இப்போ இது ஒரு ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா அவுட்ரு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரொப்போஷன் வந்து ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு இது ஃபிஃப்டி இது ஹண்ட்ரடுங்கிறப்ப பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு சராசரி எடுக்கிறது அறிவியல் முறைப்படி சரியாக வராதுன்றனால இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் 
அடுத்து நம்ம லெவலுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ ஹையர் செகண்டரி லெவலுக்கு என்ன செய்யலாம் ரேடியஸ் வந்து ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பை டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ ரெண்டுமே மில்லிமீட்டரில் இருக்கு ஸோ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் இப்போ நம்ம வந்து என்ன சவுண்ட்பார்டு பயன்படுத்தலாம் நம்ம புக்கில் இருக்கிறது வட்டத்துக்கு ஆன சவுண்ட்பார்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ பை டூ ஏ இங்கே நம்ம வந்து என்ன ஏக்கு பதிலாக ஆர்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர் ஃபோர் டூ ஆர்னு வச்சுக்கலாம் தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வச்சுக்கலாம் பை ஏ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு என் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் ஒன் வரும் அரௌண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கு டூ இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இதை ஈஸியாக டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கு தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைக்ரோ டெஸ்லா ஆப்ஷன் ஆன்சர் பி இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வருது இது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் வருது ஸோ இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு திஸ் இஸ் ஓகே நீட்டு ஜேஇயில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சரை பொறுத்து நீங்கள் பண்ணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மெத்தடையும் சேர்த்தி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகுதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ